ലോകം കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിലായിട്ട രണ്ട് മാസത്തിലേറെയായി ലോകത്ത് ഏഴായിരത്തോളം മരണം ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ചൈനയ്ക്ക് പുറമെ ഇറ്റലിയിലും ഇറാനിലുമാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കണ്ടെത്താനുള്ള രോഗനിർണയ രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ടെസ്റ്റുകളുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും ലഭ്യത എത്രമാത്രമുണ്ട് അവയുടെ ചിലവ് ഗുണപ്രാപ്തി എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സങ്കേതങ്ങളാണ് കോവിഡ് നിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറസിനെ നേരിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന രീതികൾ വൈറസ് കാരണം മനുഷ്യനിലുണ്ടാകുന്ന ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തുന്ന രീതികൾ ശ്വാസകോശത്തെയും മറ്റും ബാധിച്ച ഗുരുതര രോഗം കണ്ടെത്തുന്ന രീതികൾ വൈറസിനെ നേരിട്ട് കണ്ടെത്തുന്ന രീതികൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന എസ് എ ആർ എസ് സാർസ് കോവിഡ് ടു എന്ന പുതിയ ആർ എൻ എ വൈറസിന്റെ ജനിതക ക്രമം പൂർണമായും കണ്ടെത്തുന്നതാണ് രോഗ നിർണയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ രീതി ഇതിന് ജനറ്റിക് സ്യൂക്യാൻസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്യൂക്യൻസിംഗ് എന്ന ടെസ്റ്റ് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചിലവും സമയവുമൊക്കെ പ്രശ്നം പകരം വൈറസിന്റെ ജനിതക ക്രമത്തിലെ തനതായ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി അതായത് മറ്റുള്ള വൈറസുകളിൽ കാണാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയാണ് അണു അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാനാകും പി സി ആർ എന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ എൻസം ഉപയോഗിച്ച് ഡി എൻ എ ആയി മാറ്റേണ്ടി വരും അതിനാൽ ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന ടെസ്റ്റാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുക പി സി ആർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതിൻ്റെ കൃത്യതയാണ് സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈ അതായത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവ് രോഗാണു അകത്ത് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു ഗുണം പക്ഷേ രോഗമുള്ള എല്ലാവരിലും ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ രോഗാണു ബാധിതരായ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേരിൽ ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആകാം വൈറസ് അടങ്ങുന്ന സ്രവങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രീതിയിലെ പിഴവുകൾ മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇതിന് കാരണമാകാം കൂടാതെ രോഗാണുവിനെതിരെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം വിജയിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഗാണുവിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നതും നെഗറ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് കാരണമാകാം വൈറസ് കാരണം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തുന്ന രീതികൾ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന പല പകർച്ചാവ്യാധികളും ലബോറട്ടറിയിൽ നിർണയിക്കുന്നത് അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ രക്തത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ് രോഗം വന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ശരീരം ആൻറ്റിബോഡികൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി രോഗനിർണയം നടത്താവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ രോഗാണു അകത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞേ പോസിറ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ മിക്ക കേസുകളും പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസമെങ്കിലും കഴിയണം വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ കുറച്ച് രക്തം ഉപയോഗിച്ച് സമാനമായ ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് വേണ്ടി ചില കമ്പനികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഇവയാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ പേരെ പരിശോധിക്കാനും കോണ്ടാക്ടുകളെ കണ്ടെത്താനും എപ്പിഡമിയോളജിക്കൽ പഠനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ഈ ടെസ്റ്റുകളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ശ്വാസകോശത്തെയും മറ്റും ബാധിച്ച ഗുരുതരമായ രോഗം കണ്ടെത്തുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് സി ടി സ്കാനാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്വാസകോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കോവിഡ് കേസുകൾ കണ്ടെത്താൻ അനുയോജ്യമാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതൽ പേരെ രോഗനിർണയ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് പൊതുവിൽ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപന തോത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനായത് എന്നതിനാൽ ആ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതാകും നമുക്കും ഉചിതം പി സി ആർ എന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രം നമുക്കിത് സാധ്യമാവുകയില്ല കൂടുതൽ പേരെ പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റാപ്പിഡ് ആൻറ്റിബോഡി ടെസ്റ്റുകൾ കൂടെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് രോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം